హాయ్ అండి ఈరోజు ఈజీ లంచ్ ప్రిపరేషన్ చూద్దాం పొటాటో ఫ్రై టొమాటో పప్పు అన్నం అంతే చాలా సింపుల్ రెసిపీస్ ఈరోజు ఒకవైపు రైస్ పెట్టుకున్నాను పొటాటోస్ ఇంకా బాగా కట్ చేసి చిన్న చిన్న పీసెస్లా కట్ చేసి వాటర్లో పెట్టాను నల్లగా అయిపోకుండా ఉంటాయి కదా కట్ చేసిన తర్వాత ఎక్కువసేపు మామూలుగా ఉంటే బ్లాక్ బ్లాక్గా అయిపోతాయి ఇంకా ఒక కుక్కర్లో కందిపప్పు తీసుకోండి ఇక నేను రెడ్ కలర్ కందిపప్పు ఉంటుంది కదా అది తీసుకున్నాను మా ఇంట్లో రెండు ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కటి యూస్ చేస్తాను ఈరోజు రెడ్ కలర్ యూస్ చేస్తున్నాను టొమాటో పప్పుకి పప్పు కందిపప్పు బాగా వాష్ చేసి ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ వాష్ చేసి కొంచెం వాటర్ వేసి ఉంచండి అందులోని ఒక టూ టమాటోస్ కట్ చేసి చిన్న చిన్న పీసెస్ అక్కర్లేదు కొంచెం ఒక ఫో ఒక టమాటో ఒక ఫోర్ పీసెస్ చేసినా సరిపోతుంది కుక్కర్ పెట్టి విజిల్స్ పెట్టేస్తాం కదా అంతే కుక్కర్ పెట్టే స్టవ్ మీద పెట్టేసి ఉంచండి ఒకవైపు రైస్ అయిపోతుంది ఒకవైపు పప్పు అయిపోతుంది తర్వాత నేను ఇల్లు కుక్కర్లో పెట్టానండి రైస్ ఇలాగే మేము వర్చడం అంటాము ఈ గిన్నెలో ఇప్పుడు అది దాని మీద మూత పెట్టి స్ట్రెయిన్ చేసేస్తాను మీరు కూడా ఇలాగే చేస్తారా తర్వాత రైస్ అయిపోయింది ఒక ప్యాన్ తీసుకోండి ప్యాన్లో ఒక ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోండి తర్వాత ఒక త్రీ గార్లిక్ ఇంకా ఒక చిన్న జింజర్ ఆ రెండు ఆ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా నేను స్టోర్ బాట్ యూస్ చేయను ఇలా అందులో దంచుతారు కదా దాన్ని ఏమంటారు మేము అమ్మాలి దస్తా అంటాం దాంట్లోని కొంచెం దంచేసి వేడిగా ఆయన ఆయిల్లో వేసేయండి తర్వాత వన్ ఆనియన్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నది అందులో వేసి ఫ్రై చేసేయండి ఆనియన్స్ వేసిన తర్వాత ఎప్పుడైనా కొంచెం సాల్ట్ వేయాలండి అప్పుడు మాడిపోకుండా బాగా ఫ్రై అవుతాయి అలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందాక వాటర్లో పెట్టాం కదా పొటాటోస్ అవి బాగా కడిగేసి ఇందులో వేసేయండి ఇది చాలా చాలా సింపుల్ రెసిపీ అండి రెసిపీ అండి బిగినర్స్ ఏంటి ఏం రాని వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు కూడా చేసుకోవచ్చు అంత ఈజీ అసలు ఈరోజు హాలిడే కదా మా పాప ఇంట్లో ఉంది అందుకనే చాలా బేగా అయిపోయేది చేసేస్తున్నాను ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అయిపోతుందని బాగా కలుపుకొని ఒక హాఫ్ కప్ వాటర్ వేసి ఒక మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచండి ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మినిట్స్ ఉంచితే సరిపోతుంది బాయిల్ అవ్వడానికి కొంచెం అంతే తర్వాత చిల్లీ పౌడర్ టర్మరిక్ మసాలా కొరియాండర్ పౌడర్ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను మీకు బోర్ కొట్టుకుని ఉండడానికి ఇది ఫ్రై అయిన తర్వాత కొంచెం ఆ వాటర్ అంతా ఇంకిపోయింది అనుకుంటే అందులోని ఆ పొటాటో కూడా ఉడికింది అని మనకు తెలుస్తుంది కదా అప్పుడు ఈ మసాలా సీజన్ని వేసేయాలి మసాలాస్ కూడా పెద్దగా ఏమి వేయట్లేదు బేసిక్వి పసుపు కారం మసాలా కొరియాండర్ పౌడర్ అంతేనండి వేసేసి కొంచెం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి కొంచెం ఫ్రై చేయాలి ఇక్కడ అలా హై ఫ్లేమ్లో చేస్తే బాగుంటుంది కొంచెం అంతే అయిపోయింది నా పొటాటో కర్రీ అయిపోయింది ఇప్పుడు పప్పు చేసేసుకుందాం ఇందాక అలా పప్పు చేసాం కదా అది కుక్కర్ ఓపెన్ చేసి ఉంచాను పక్కన కొంచెం కలిపేసి మెత్తగా చేసేసాను దాన్ని కవ్వంతో ఇప్పుడు ఆయిల్ కొంచెం వేడి చేసుకొని అందులో గార్లిక్ వేయండి గార్లిక్ పప్పులో ఎక్కువ వేయండి మంచిది కదా గార్లిక్ బాగా ఫస్ట్ ఆయిల్లో గార్లిక్ వేయడం వల్ల ఏంటంటే త్వరగా ఫ్రై అయిపోతుంది మనకి తినడానికి ఇబ్బంది ఉండదు లాస్ట్లో గార్లిక్ వేస్తామంటే సరిగ్గా ఉడకదు అప్పుడు తినబద్దు మనకి గార్లిక్ వేసి కొంచెం ఆవాలు వేసేయండి ఇంకా కరివేపాకు ఎండుమిర్చి ఇంకా ఇంగువ కొంచెం పసుపు అంతే తాలింపు కూడా అయిపోయింది పసుపు వేసాను ఇప్పుడు బాగా కలిపేసి పప్పు ఇందులో వేసేయండి అన్ని రకాల పప్పులు ఇలాగే చేసుకోవచ్చు అప్పుడు టొమాటో బదులు దోసకాయ వేస్తే దోసకాయ పప్పు అయిపోతుంది అంతే పాలకూర పప్పు ఇలా ఏమైనా చెప్పాలా చెప్పాలంటే కమెంట్ సెక్షన్లో రాయండి ఇంకా మళ్ళీ రాసి మళ్ళీ చేస్తాను ఆ వీడియోస్ కూడా కొంచెం వాటర్ వేసాను సాల్ట్ వేసాను అయిపోయింది ఇదిగో నా లంచ్ అయిపోయింది ప్లేట్లో సర్వ్ చేసి మా పాప క్లిప్ కూడా యాడ్ చేశాను చూడండి మా పాపకు కూడా నచ్చింది అదిగో బుద్ధిగా తినేస్తుంది ఏం అల్లరి పెట్టకుండా అందుకే నేను సాల్ట్ కారం అన్నీ కొంచెం తక్కువ వేస్తాను దీనికి వేరేగా సెపరేట్గా ఏం కుక్ చేయనండి నేను